ओके प्रियो छात्ररा दीर्घदिन जब सारा विश्व तथा भारतवर्षे करना महामारी चलते तरज स्कूल कलेज पठन पाठन सब बंद रही है तुम्हरा रही रही पढ़ाशुना स्कूले आसते पर पढ़ाशुना होना यह चलते पर तुम्हारे जाते कि शिक्षा दीते रायगंज करपोरेशन उच्च विद्यालय के तुम्हारे पठन पाठन अनलैन मध्यमे कि पढ़ाना हे तुम्हारा बाड़ी बस यूट्यूब रायगंज करपोरेशन हाई स्कूल सैटा खुले देख दे आज के तुम्हारे क्लस एटे पल्ली समाज लेखक शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ये गल्पटी पढ़ाना है एर आगे क्लस एटे तुम्हारे अनुलेखा मैडम पढ़िए सहप्रधान शिक्षक शुभ सुभाषीष बसा इन पढ़िए तुम्हारा देखें आज के तुम्हारे हमें पल्ली समाज गल्पटी तुम्हारे पढ़ा पल्ली समाज शरतचंद्र चट्टोपाध्याय लेखा तुम्हारा जान शरतचंद्र चट्टोपाध्याय रवींद्र समसामयिक छे अभावन लेखन मध्य दिए ग्राम बांगलार छवि विशेषकर चिन्हित कर लेखार मध्य गरीब मध्यबित्त इत्यादि परिष्कृत होखा कैकटी विख्यात बी उपन्यास तुम्हारा तो निश्चय जान देवदास पल्ली समाज गृहदाह रामेशमति लालू बैकुंठे हुईल इत्यादि इत्यादि और अनेक कि जो तुम्हारे पल्ली समाज तरह पल्ली समाज गल्पे पल्ली समाज कि क्लस एटे पाठ्य आई विषय संक्षेप्ट आगे बोची जे विषय संक्षेप्ट हल ये जे आगे जमीदारी छो ग्रामे कि गरीब मध्यबित्त मानुष से जमीदार जे भाई हम तरह जमीदार तो बजाय रखत एवं गरीब मानुष दे के ठक और तक शोषण से कहनी एखे तुम्हारे वर्णित हो गल्पटी तीन टी चरित्र विशेष भाव उल्लिखित एक हे रमेश बेनी एवं नारी चरित्र से हे रमा तो तुम्हारे विषय संक्षेप्ट पल्ली समाज विषय संक्षेप्ट रमेश चंडीमंड के बसे गोपाल सरकार संगे तरह जमीदारी कि हिसेब निकेश कर जनाक कृषक कुरमे तरह से छोटे सर्वनाश हो जाए छोट बाबू तो हक चके उठल और गोपाल बाबू तो जान जो कृषक क्या एस से जान जो प्रबल वर्षा तर से एकश विघे धान खेत सब डूबे जाए जो तेरे बारा जो ना केटे देवा जाए सब जमी धान नष्ट हो जाए सारा बचर तेरे अनाहारे थकते हैं गोपाल सरकार रमेश के बुझ रमेश तक तक बोल ठीक है चिंतार को कारण नहीं जमीदार के बोली तक से बेनर का गल तर से दादार दादा का गए बोल जे समस्त कृषक दिन जमी धान सब नष्ट हो जाए 
যদি আমরা তার এই বর্ষার জলটা যদি না বাঁধ কেটে বের করে দেই তাহলে তারা সারা বছর না খেয়ে মরে তখন বেনি বলতো যে ওরা ছোট লোক ওরা গরিব ওরা মরবে তো আমাদের কি আমরা জমিদার আমরা যেটা বলবো সেটাই ওরা না খেয়ে মরবে তা আমাদের আমার তো পুকুরের মাছ বের হয়ে যাবে আমার তাতে দুশো টাকা ক্ষতি হয়ে যাবে রমেশ বলল দুশো টাকা ক্ষতির জন্য ওদের এত বড় ক্ষতি আমাদের তো করার কোনো দরকার নেই রমেশ এইভাবে তার দাদাকে বলল কিন্তু সে কিছুতেই বুঝবে না সে আবার হুকা খেতে লাগলো এই করে করে রমেশ তখন তার উপর রাগান্বিত হয়ে দেখল যে না বাড়িতে আমাদের আরেকজন গার্জেন আছে সেই রমা মাসি তার কাছে দেয় তার কাছে গিয়ে বলি তিনি কি উত্তর দেন রমার কাছে গেল সে রমাও বলল রমাও ব্যাপারটা জানে সে বলল রমা বলল যে না আমরা তো এই প্রতিটা হতে দিতে পারি না যাই হোক তখন রমেশ বলল যে না আমরা তাহলে তুমি দিয়ে দাও দুশো টাকা রমেশ তখন কি করলো যে মাসি আমি তোমাদের কথা শুনতে পারছি না আমি বাঁধ কাটবই আমি চললাম আমি জমির জল এই কৃষকদের জমির জল বের করবই এই বলে সে কোদাল টোদাল নিয়ে জমির জল বের করার জন্য লেগে পড়লো আর এদিকে বেনি কি করলো কতগুলো লাঠি আর তাদের যে সরকার আসবো তাকে পাঠিয়ে দিল তাকে পাঠিয়ে দিয়ে সেই জমির যাতে আল বাঁধের যাতে আল না কাটতে পারে বাঁধের জল বাঁধের জল যাতে না বের করতে পারে তার জন্য পুরো লাঠি নিয়ে তারা তৈরি হলো এবং তার দুই ছেলেকেও নিয়ে গেল রমেশ যে এত বড় লাঠি আল সেটা আগ্রহরা বুঝতে পারেনি এবং বাড়ির যে তার দাদা বা মাসিরা তারাও বুঝতে পারে পুরো লাঠি জোরে রমেশ তাদেরকে ঘায়েল করলো লাঠিয়ালদের ঘায়েল করে সেই নদীর বাঁধের জল কেটে দিল বাঁধ কেটে দিল জল চলে গেল এবার তো আট ঘন্টা বাইরে ফিরে এলো ফিরে এসে ফিরে তোরা কি রমেশকে মেরে দিয়েছিস হাটিয়ে দিয়েছিস বাদ তো কাটতে পারে কি বললো বাবু না রমেশ যে এত বড় লাঠি আর আমরা তিন বাদ কাটা মিলেও তাকে তার সঙ্গে পেরে উঠলাম না নানা চল থানায় যাই থানায় যাই বলি তোদেরকে মেরেছে বেনি বলল আকবরকে আকবর বললো না আমি অত বেইমান নই আমি যাব না আমি এত নিষ্ঠুর নই ওরা রমেশ যেটা করেছে ভালোই করেছে তো এইভাবে এই গল্পটা রমেশের গভীর ভালোবাসা প্রজাদের প্রতি কৃষকদের প্রতি এবার তোমাদের আমি গল্পটা মোটামুটি কিছুক্ষণ পড়াবো তোমরা বাড়িতে পড়বে আর গল্পের নামকরণ নামকরণ কি করে হয় কোনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা চরিত্রকেন্দ্রিক প্রকৃতিকেন্দ্রিক ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে হয় দেখো পল্লী সমাজ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দুই দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর অপরাহ্ন বেলায় ধরন হইয়াছে বৃষ্টিটা কমেছে অপরাহ্ন বেলায় মানে বিকেল বেলা চন্ডী মণ্ডপে গোপাল সরকার বসে রমেশের জমিদারি হিসাব দেখছিল হ্যাঁ গোপাল সরকারের কাছে বসে রমেশ জমিদারি হিসাব দেখছিল হঠাৎ প্রায় কুড়ি জন কৃষক আসে এসে কেঁদে বলল রমেশ ছোটবাবু এ যাতে রক্ষে করুন আমার না হলে ছেলে বলে দিয়ে আমাদের পথে ভিক্ষে করতে হবে রমেশ অবাক হয়ে বলিল ব্যাপার কি চাষিরা কহিল একশো বিঘার মাঠের মাঠ ডুবে গেল জল বার করে না দিলে মাঠের সমস্ত ধান নষ্ট হয়ে যাবে গায়ে একটি ঘরও খেতে পারে আমি তো আগেই বললাম যে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ফলে একশো বিঘের ধান নষ্ট হতে চলেছে সেই জন্য তারা আগেই বেনিবাবুর কাছে গিয়েছিল এই কুড়িজন কৃষক কিন্তু বেনিবাবু তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে যে না 
এই বাধে বাদ কাটা যাবে না কথাটা রমেশ বুঝতে পারল না গোপাল সরকার তার কথাটা ভালোভাবে ব্যাপারটা রমেশকে বোঝালো একশো বিঘার গ্রামের এই যে ধান সেটাই এই গ্রামের ভরসা সমস্ত চাষিদের কিছু কিছু জমিতে তাহাতে আছে আর সরকারি বাদ প্রচার প্রকাণ্ড বাদ আর পশ্চিম ধারে উঁচু গ্রাম শুধু দক্ষিণ ধারের বাদটা ঘোষাল ও মুকুট জমি এই দিক দিয়ে জল বের করা যাবে কিন্তু বাঁধের গায়ে একটা জলার মতো আছে বাঁধের গায়ে মানে বাঁধটা যে কাটবে তার যে এদিকে একটা জলা জলাশয় জলাশয় মানে বড় একটা দিঘি জলাশয় পুকুর তো যেন ছোট জলাশয় মানে বিরাট বড় পুকুর জল জল যেখানে অনেক ধরে তো সেই জলাশয়ে অনেক মাছ আছে সেখানে বেরিবাবু দুশো টাকার মাছ বছরে বিক্রি করেন তার জন্য সেই বাঘকে না কাটতে যাতে তার জন্য পাহাড়া দিয়ে আটকে রেখেছে চাষিরা আজ সকাল থেকে বেনিবাবুর কাছে হত্যা দিয়ে করেছিল এবং কাটতে কাটতে তাই তোমার কাছে এসছে রমেশ আর কিছু না শুনে তাড়াতাড়ি চলল এবং বাড়িতে এসে যখন প্রবেশ করলো তখন সন্ধ্যা হয়েছে বেনি তামাক তামাক খাচ্ছে হুকা দিয়ে হুকা তো জানো যে হুকা হচ্ছে আগেকার দিনে জমিদাররা হুকা খেত ওটা তোমরা বাড়িতে যারা গার্জেন আছে তাদের কাছে শুনে নিবে এটা হুকা কাকে বলে শোনো তোমরা বাড়িতে আছো হুকা এই কথাটা তোমাদের কাছে হয়তো নতুন লাগে কিন্তু বাড়িতে যারা গার্জেন আছে তাদের কাছে তোমরা হুকা ব্যাপারটা শুনে নিবে রমেশ কিছুমাত্র বলল যে বাঘ আটকে রাখলে তো চলবে না এই বাঘটাকে এখনই কেটে দিতে হবে বেনি কি করলো হুকাটা হালদারের হাতে দিয়ে মাঠ মুখ তুলে বলল কোন বাঘটা রমেশ উত্তেজিত হয়ে আসছিল এবং একটু রাগান্বিত হয়েই বলল জলার বাঘ আর কটা আছে বর্ষা না কাটলে তো সমস্ত গায়ের ধান হেজে হয়ে যাবে হেজে মানে নষ্ট হয়ে যাবে জল বার করার হুকুম দিন বেনি তখন বললো জল বার করার হুকুম দিব কিন্তু তিন চারশো টাকার মাছ তো আমার বের হয়ে যাবে এই টাকাটা কে ওই চাষারা না তুমি রমেশ রাগ সামলাইতে পারল না চাষিরা করি তারা তো দিতেই পারবে না আর আমি এবার কেন দেবো বেনি জবাব দিল তাহলে আমি আর লোকসান করতে পারব না হালদারের দিকে চাইয়ে বলল পুরো এমনি করে ভায়া আমার জমিদারি রাখবেন ও হে রমেশ হারাম জেলা সকাল থেকে এতক্ষণ এইখানেই মরা কান্না কান ছিল আমি জানি তোমার সদর তোমার সদরে কি দারোয়ান নেই তার মানে বেনি রমেশকে বলছে যে তুমি যেখানে ছিলে সেখানে কি দারোয়ান ছিল না তাদেরকে মেরে তাড়িয়ে দিতে যাও ঘরে গিয়ে সেই ব্যবস্থা করো জল এমনি লিখে শুয়ে যাবে আর বেনি তখন ওই হালদারের সঙ্গে রসিকতা নিয়ে হাসতে লাগে রমেশ আর সহ্য হল না সে বিহিতভাবে বলল ভেবে দেখুন আমাদের দু তিনশো টাকার লোকসান বাঁচাতে গিয়ে গরিবদের সারা বছরে অন্যের যেন না হবে যেমন করে হোক পাঁচ সাত হাজার টাকা ক্ষতি হবেই বেনি হাতটা উঠে বলে পাঁচ হাজার হয় হোক আর পঞ্চাশ হাজার হলে আমার গোটা ব্যাপারটা সালাদের জন্য আমি দুশো টাকা নষ্ট করতে পারব না রমেশ শেষ চেষ্টা করবে ওরা সারা বছর খাবে কি রমেশ তবু দাদাকে সম্মান করছে আর তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে ওরা সারা বছর কি খাবে যেন ভারী হাসির কথা বেনি একবার এ পাশ একবার ও পাশ এদিকে 
বললো খাবে কি দেখবে বেটারা যে জমি বন্ধক দেখবে আমাদের কাছেই টাকা ধার করতে ছুটে আসবে আমাদের কর্তারা এমনি করে সাজিয়ে গুছিয়ে চলে গেছে আর আমাদের ছেলে পিলেরাও ঠিক এইভাবেই এই নির্বাচনে গুছিয়ে গেছে আগামীতে খাওয়া তখন ঘৃণায় লজ্জায় রমেশে চোখ যেন উত্তপ্ত হয়ে উঠল গরম হয়ে উঠল কিন্তু কণ্ঠস্বর শান্তবাসী এই বলল আপনি যখন কিছুই করবেন না বলে স্থির করেছেন তাহলে দরকারকে লাভ নেই আমি রমার কাছে চলব তার মত হলে আপনার একা রমা থেকে চলব দেখো সে সোজা নয় সে সোজা নয় মেয়ে নয় ভাই তাকে ভোলানো সহজ আর আমি তুমি তো ছেলে মানুষ তোমার বাপকেও সে চোখের জলে নাকের জলে না করে ছেড়েছে কি বলো পুরো পুরোর মতামতের জন্য রমেশের কৌতুক ছিল না বেনির এই অত্যন্ত অপমানকর প্রশ্ন উত্তর দিবার তার প্রবৃত্তি ছিল না সে কোনো কথা না বলে সেই বেনির কাছ থেকে বেরিয়ে চলে গেল এইবারে সন্ধ্যাবেলা সেই তুলসী প্রাঙ্গণে সেই রমা প্রণাম করে মুখ তুলতে অবাক হয়ে গেল কি অবাক যে না রমেশ তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার মাথায় আচল গলায় জড়ানো যেন রমেশ মনে হচ্ছে রমেশকেই নমস্কার করে ক্রোধের উত্তেজনায় উৎকণ্ঠায় মাসের সেই প্রথম দিনে নিষেধ বাক্য রমেশের স্মরণ ছিল না তাই সে সোজা ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হয়েছিল এবং নমাকে তদ অবস্থায় দেখিয়া নিঃশব্দ অপেক্ষা করছিল দুজনের মাস খানেক পর নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে কোনো মনোমালিন্য হয়েছিল তার জন্য তারা আর আসেনি তাই দুজনের মাস খানেক পরে দেখা রমেশ এসেই নমাকে বলো তুমি সব কিছু শুনেছ এই জন্য তোমার কাছে জল বের করে দেওয়ার জন্য এসেছি রমার বিস্ময়ের ভাব কাটিয়ে গেল সে কেমন করে হবে জল তো বের করে যাবে না তাছাড়া তোমার বর্তার মত নেই নেই জানি তার একলা রমা তো কিছু হবে না রমা একটুখানি ভাবিয়া বলল জল বার করে দেওয়া উচিত বলে কিন্তু মাছকে আটকে রাখার কি ব্যবস্থা হবে রমেশ বলল অত জল অত জলে কোনো বন্দোবস্ত সম্ভব নয় এ বছরে সে টাকাটা আমাদের প্রতি স্বীকার করতেই হবে নাহলে তো গ্রামটা নষ্ট হয়ে যাবে গ্রামের কৃষকরা খেতে পাবে খেতে পাবে না রমেশ এই কথা বলল তাহলে রমেশ বলল তাহলে অনুমতি দিলে রমা আমি দুজন উঠে বলল না আমি অত টাকা লোকসান করতে পারবো রমেশ কত মুক্তি হয়ে সে এরকম উত্তর পাবে আশাই করে আর তার বিশ্বাস ছিল যে রমা রমেশের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না রমা মুখ তুলে বলল রমেশের অবস্থাটা ও বুঝতে পারল কিন্তু বিষয় আমার ভাইয়ের বিষয়টা আমার ভাইয়ের আমি তো তার অভিভাবক মাত্র রমেশ করিল না অর্ধেক রমেশ বলল শুধু নামে বাবা নিশ্চয়ই জানতেন সমস্ত বিষয়ে জটিনই পাবে তাই অর্ধেক আমার নামে দিয়ে গেছে তথাপি রমেশ বিনতি কণ্ঠে রমা এই কটা টাকা তোমার অবস্থায় এই দিকের চেয়ে সবার চেয়ে ভালো তোমার কাছে এই ক্ষতি ক্ষতিই নয় আমি বিনতি করে জানাচ্ছি রমা এর জন্য এত লোকের অন্য কষ্ট তুমি দিও না যথার্থ করছি তুমি যে এত নিষ্ঠুর আমি স্বপ্নেও ভালো না রমা তখন একটু রাগান্বিত হয়ে তার মাসিকে এই সমস্ত কথা বলো তুমি এত নিষ্ঠুর আমি ভাবতেই পারছি না রমা মৃদুভাবে জবাব দিল নিষ্ঠুর হই আর না হই ভালো আপনার যদি এতই দয়া তাহলে আপনি দিয়ে দিন 
আপনি দুশো টাকা দিয়ে দিন তাহার মৃদু স্বরে বিদ্রু কল্পনা রমেশকে আঘাত করল রমা মানুষ খাটি কিনা তা শুধু টাকার সম্পর্কে বোঝা যায় অসহ্য বিস্ময়ে রমা দুচক্ষু বিস্ফায়িত করিল কি আমি রমেশ করে তুমি অত্যন্ত নিজ হীন আমি যে কত ব্যাকুল হয়ে গেছি তোমার কাছে এসেছি তুমি সেটা নিশ্চয়ই জানো রমার সংসারে যত পাপ আছে মানুষের দয়ার উপর জুলুম করাটা সবচেয়ে বেশি আজ তা তুমি তাই করে আমার কাছে টাকা আদায়ের চেষ্টা করছো রমা বিহন হতবুদ্ধির নয় ফেল ফেল করে চাহিয়া থাকিল আর মুখ দিয়ে বাইর হইল না একটা কথাও রমার বলল রমেশ সে বলল আমি কি করব তাও এর সঙ্গে জানিয়ে দিয়ে যাই আমি এখনই জোর করে বাঘ কেটে দেব তোমরা পারাও পারবো পারো তো আমাকে আটকাও বলিয়া রমেশ চলে গেল রমা আবার ফিরিয়া দেখল আহ্বান শুনিয়া রমা রমেশ নিকটে আসলো রমার বাই রমা বলল আমার বাইরে দাঁড়িয়ে আমাকে যদি অপমান করলে আমি তার একটার জবাব দিতে চাইনি কিন্তু এই কাজ আমি কিছুতেই আপনি এই কাজ করবেন রমেশ প্রসন্ন কেন রমা বলল কারণ এত অপমানের পরেও আমার আপনার সঙ্গে বিবাদ করতে ইচ্ছা করে না এই বলে রমার ঠোঁট কাটতে লাগলো আর রমেশ রমেশের ঠোঁট কাটতে লাগলো আর সেটা রমেশ লক্ষ্য করতে পারল কলহ বিপদে আমার অভিরুচি নেই একটু ভাবলেই তাই টের পাবে যাই হোক বাগবিতান্ডার শেষ নেই আমি চলবো 